。六年前的今天，咱俩在这儿，为公司签下了第一张过百万的单子。那天客户走了以后，我们俩接着喝，都喝醉了。不容易啊，居然还记得这个。你对公司的贡献有目共睹，你对我的好，我也会记得。当然，还有我对你的亏欠。既然记得，你准备怎么处理？这个给你。这是什么？咱们的别墅。把我当第二个刘小占，我没给过刘小占别墅。性质都一样，就是扫地出门。现在是我把自己扫地出门。那我问你，你爱过我吗？当然。真心真意的。你说呢？那在你心里，我和刘小战谁更重要？在我人生的不同阶段，你们给过我不同的帮助和爱。你们有各自的优点，各自的问题。当然，我也行了，行了，你说他给了你爱，没错。现在呢？现在。现在你们俩要是能合二为一就好，还是你自己一分为二吧。上学的时候死记硬背的，现在把正经的东西都还给老师了，剩下的都是劝人及时行乐。及时行乐，有道理。人活一辈子不就应该及时行乐吗？来，干一杯。喂，老师。坚实的特点。
事儿，你过来一趟吧。那你必须要参加啊。好，就这么定了啊。一会儿我到了地方，我给你打电话。嗯。说欣欣的事儿，让他参与什么呀？第一，他现在是欣欣的继父，是我的丈夫。第二，我不想单独跟你见面。首先得谢谢你，也替我爸谢谢你，这段时间这么照顾他。这叫说的什么话呀？那不也是我爸吗？我这条命都是他老人家捡回来的，我做什么不应该呀？其实，其实爸是想让你谢周勇。别老没完没了都是这人呐，啊！你，咱俩在一块谈点事儿，能不能少提他？不提他，不能。是你先说感谢的，那，你想想，人家为爸做了多少事儿啊？你还是亲儿子呢。是，他能这么对我爸，实属不易。承认就好。你看，你看，我，我，我，既然都已经承认了，你能不能不这么穷追猛打的呀？啊，有意思吗？我我没有啊，我这不说事实吗？怎么着？您跟这周师傅过得挺幸福是吧？哎，有多幸福啊！住那个小破房子，能一开出租的长那模样，你你至于吗你？我还真至于，周家确实不富裕，但是呢，大家都踏踏实实过日子，我们也吵也闹，可是，都摆在桌面上，谁也不藏着掖着，所以不累。你说的没错，周勇，就是一个普通的出租车司机，没钱，也没什么特别的本事，当然了，更不如你帅。但是呢。他是诚心的孝敬老人，诚心的爱孩子，对我，对我那真的就剩好了。